கம்பரில் உங்களின் டிஎன்பிசி த்ரீ சிக்ஸ்டி கிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது ஸோ ஒரு எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த குரூப் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எங்கிட்ட இருந்தது ஒரு அஞ்சு பசங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு அஞ்சு பசங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி 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 தான் இன்றைக்கி வந்து நம்மக்கிட்ட அஞ்சு குரூப் மாணவர்கள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் படிக்கிறாங்க ரெண்டு குரூப் மாணவர்களுக்கு வந்து முடித்து கொடுத்துட்டேன் நான் ப்ரீபெய்டு பேட்ச் அது முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் மீடியம் உள்ள ஒரு மீதம் உள்ள ஒரு மூணு பேட்ச் இருக்குது இன்னும் பேட்ச் போடுங்க சார் போடுங்க சார் சொல்லி கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் எப்போவுமே என்னென்னாக்கா சும்மா கூட்டத்தை சேர்த்துக்கிட்டு நம்மளால் நடத்த முடியாமல் போச்சுன்னா நான் ஒருத்தன் தான் நான் ஒருத்தன் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப வந்து டயர்டாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரெண்டு பேட்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு அதில் ஒருத்தர் வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து செலக்ட் ஆகிருக்காருங்க அதே பிளானை தான் நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அந்த பிளானை ஃபாலோ பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே பிளானை தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நாள் வந்து பார்த்துருக்கோம் பிளானு அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பக்காவாக அதை போட்டுறேன் என்ன பிளானுங்கிறது கொடுத்துட்றேன் நான் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் இல்லை நாலு மாதத்தில் முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் நாலு மாதம் கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு செப்டம்பரில் தான் கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் செப்டம்பர் லெட்டர் டிசம்பரில் ஜனவரி ஆயிரும் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் வரதுக்காக அதனால் வந்து கடவுள் நம்ம பக்கம் இருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் இதில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வந்துட்டேன் ஓகேங்களா ஐ எம் பேக் ஸோ ஐ எம் பேக்குங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ எம் பேக் ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா So let's join, let's join together. இது என்ன சார் லெட்ஸ் ஜாயின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா எல்லோரும் சேர்ந்து படிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா எல்லோரும் சேர்ந்து படிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இவங்க கஜா மூஜான் கஜா மூஜி எந்த படிக்கிறோன்னு தெரியாமல் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பக்காவாக ஒரு பிளான் பக்காவாக ஒரு பிளானுங்க ஓகேங்களா ஸோ வீக்லி பேட்ச் நான் கொடுத்துருவோம் இப்போ எப்படி நடந்துட்டு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பேட்ச் மாணவர்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ எப்படி வந்து கொடுப்போம்னு அதே மாதிரி வீக்லி நான் கொடுத்துருவேன் தினமும் உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு கம்பல்சரி டெஸ்ட் இருக்கும் அதில் எந்த ஒரு வார் அதில் எந்த ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது அது எந்த ஒரு மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது கண்டிப்பாக தினமும் நமக்கு வந்து டெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருந்தே தீரும் ரைட்டுங்களா இது எல்லாமே யாருக்குன்னா எனக்கு கிடையாதுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு தான் மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட ரிசல்ட்ஸ் ஸோ நாலு மாதம் நாலு மாதம் படிக்கிறோம் நாலு மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அடுத்த மாதம் தட்டுறோம் தூக்குறோம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இன்னொரு விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஸோ பரவாயில்ல மாணவர்கள்கிட்ட பேசப்படுறது விஷயம்னாக்கா டிஎன்பிசி குரூப் ஃபார் ரொம்ப ஈ கஷ்டமாக இருக்குது சார் அப்படிங்கிறாங்க ரொம்ப வருத்தத்தை அளிக்குது எனக்கு ஏன்னா அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த காலத்து ஆளுங்க ஒரு என்றைக்குமே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்துக்கு எய்ம் வச்சோம் கோல் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா இது கீழே இருக்கிற விஷயம்லாம் நமக்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயமாக தெரியுமா இப்போது அதுவே நீங்கள் இப்போ அந்த குரூப் ஃபார் கஷ்டமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாரு இல்லையா அவரை வந்து இப்போ யூபிஎஸ்சி படிச்சுட்டு வந்திருந்தார் அப்படின்னாக்கா இன்னார் அவர் வந்து ஒரு குரூப் டூ எம்ப்ளாய் கூட வந்துருந்துருக்கலாம் வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிற அப்படின்னாக்கா இந்த வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயங்க நீங்கள் தமிழ்நாடை பற்றி மட்டும்தான் படிக்க போகிறீங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அங்கே அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்தியா வரும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சம் போட்டி போடுறான் பத்து லட்சம் போட்டி போடுறான் அந்த வார்த்தையை தயவு செஞ்சு நீங்கள் பேசாதீங்க அதெல்லாம் சும்மாங்க அதெல்லாம் சும்மா போகிற போக்கில் ஒரு போட்டு போகணும்னு போட்டு போவாங்க ஓகேங்களா பத்து லட்சம் போடுறான் அப்படின்னாக்கா அதில் அஞ்சு லட்சம் பேர் சும்மா போடுறவங்க இருப்பான் சரிங்களா மீதி ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து புதுசாக ஜாயின் பண்ணுவார் இப்போ மீதி மூணு லட்சம் இருக்குது அந்த மூணு லட்சத்தில் ஒரு லட்சம் பேர் படிப்பான் படிக்காமல் போ அது தெரியாது இன்னொரு ஒரு லட்சம் பேர் ஃபிசிக்கலி ப்ரெசென்ட்டு மென்டலி ஆப்சென்ட்டு மீதி ஒரு லட்சத்துலேயும் அந்த ஒரு லட்சத்துலேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் பேர் வந்து சும்மா அப்பாயிண்ட் சும்மா தான் எல்லாமே போடுறது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு இருக்கிற காம்படிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு நூறு வேக்கன்சி கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களே மீதி பத்தாயிரம் பேர் இருக்கான் அந்த பத்தாயிரம் பேர் கூட தான் நீங்கள் ஓட போகிறீங்க வேக்கன்சி பத்தாயிரம் விட்டுறான் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் சரிங்களா அதனால் அதை பற்றி இதெல்லாம் க
ஜஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஜஸ்ட்டு ஒன் ஹார் அந்த ஒன் ஹாரில் உங்களுக்கு நான் காலங்காத்தால் நான் நாலு மணிக்கு டாபிக் கொடுத்துட்றேன் ஸோ நாலு மணிக்கெலாம் நான் டாபிக் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நியூஸ் பேப்பர் கொடுத்துருவேன் நான் ஸோ வீடியோ வந்து உங்களுக்கு எட்டு மணி இது எயிட்டு டு நைன் வந்து வீடியோ உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மதியம் உங்களுக்கு ரெண்டு மணிக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கான அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் வந்து எட்டு மணிக்கு நான் விட்டுருவேன் எல்லாமே பிடிஎஃப் ஃபார்மட்டு தான் நம்ம பேட்ச் மனவர்களுக்கு தெரியும் பக்காவாக பண்ணுறிருந்தாங்க பசங்க ம் சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இது எல்லாமே நான் இதுக்குமே அமௌண்ட்லாம் ஒன்றுமே பண்ணுறது கிடையாது எல்லாமே மாணவர்களுக்கானது தான் பண்ணிருக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ வேறு ஒன்று வேறு சொல்கிறதுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ இவ்வளோ தான் டிஎன்பிசி தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க டிஎன்பிசியாலும் டிஜிட்டல் எங்கள் என்னென்னமோ எக்ஸாம்லாம் இருக்குது தெரியுங்களா ஆஸ்ட்ரனட்ஸு சயின்டிஸ்ட்டு ஸ்பேஸுக்கு போகிறாங்க அவங்க அவங்க நம்ம சும்மா இதை டிஎன்பிசி படிக்கிறதுக்கு நம்ம இவ்வளோ சீனம் போட்டுட்ருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் ரைட்டுங்களா நீங்கள் கே சொல்லலாம் சொல்கிறதுக்குன்னா ஈஸியாக இருக்கும்பா நான் செய்கிறது அதெல்லாம் ஓல்டு டைலாக் புது டைலாக் வந்துருச்சுங்க இப்போ ஒரு ட்ரெண்டுக்கு சரிங்களா சொல்கிறது எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி செய்கிறது கஷ்டம் தான் ஓல்டு ட்ரெண்டு இப்போலாம் ட்ரெண்டே மாறிடுச்சு ஓகேங்களா அதனால் ரொம்ப ஈஸி ஒரு நாளைக்கு இதுக்கு இது இது நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் போதும் ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ வந்து ரெண்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் கொடுப்பேன் அதுன்னு பார்த்துக்கோங்க பிடிஎஃபும் கொடுத்துருவேன் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்சு போச்சு வேலை சரிங்களா ஸோ அவ்வளோ இதுக்கு மேலே என்ன சொல்ல எனக்கு தெரில இதுக்கு மேலே சொல்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ தேரிட்டிக்கலாம் என்னென்ன பண்ணணுமோ நான் செஞ்சு கொடுத்துட்டேன் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னாக்கா சக்ஸஸ் உங்கள் வீட்டை தேடி காலிங் பில் அடிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மற்றவங்களுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும் நினச்சி நான் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நன்றி வணக்கம் பேச்சில் சந்திப்போம்